കുട്ടികളാ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഷാജിത ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപികയായി ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഈ രസതന്ത്രത്തിലെ രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് അഥവാ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായി നോട്ടിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക ഇനി അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധാരണത്തെ പോലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ആവർത്തന പട്ടികയും ഇലക്ട്രോ വിന്യാസവും എന്നതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഊർജ്ജ ക്രമീകരണമാണ് ഊർജ്ജം കൂടി വരുന്ന ക്രമമാണ് എനർജി ഓർഡർ ഓഫ് സബ് ഷെൽ അഥവാ സബ് ഷെല്ലുകളിലെ ഊർജ്ജക്രമം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതിൻ്റെ ഊർജ്ജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിരുന്നത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ദെൻ ത്രീ ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ക്രമം വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ത്രീ പി ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല ത്രീ പി സബ് ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പകരം ഫോർ എസിന ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ത്രീ ഡിയേക്കാൾ ഊർജ്ജം കുറവ് ഫോർ എസിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ റെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പൊട്ടാസ്യം കെ ആറ്റോമിക നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇനി ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി സീറോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ പുതു അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഡി സീറോ എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നിർബന്ധമില്ല ഇനി അവിടെ അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് അത് ചുരുക്കി എഴുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ അഥവാ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള അലസവാതകത്തിൻ്റെ അലസവാതകമായ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ള വൺ എസ് ടു തൊട്ട് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ആർഗണിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസമാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന് പകരം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അത്രയും ഭാഗത്തിന് പകരം എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആർഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നാണ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം കൊടുക്കാൻ മറ്റേ സാധാ മറ്റേ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ആരോ മാർക്ക് സോറി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കരുത് ചതുര ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആർഗൺ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലായ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ എസിലാണ് അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോൺ ആർഗൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസമാണ് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളത് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത മൂലകമാണ് കാൽസ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് അതിന് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡിയിൽ നിറയുന്നില്ല പകരം ആദ്യം ഏതിൽ നിറയുന്നു ഫോർ എസ് ടുവിൽ നിറയുന്നു ഫോർ എസ് ടു ആദ്യം എഴുതിയാലും മതി പക്ഷേ ഷെൽ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഫോർ എസ് ടു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഫോർ എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംശയത്തിനിട വരുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി സീറോ എന്ന് ചേർത്ത് ഫോർ എസ് ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതിയത് പോലെ ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാണ് വൺ എസ് ടു തൊട്ട് ത്രീ പി
ഫോറസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പിയിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എസിലേക്ക് ആ ക്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതാനാവും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം തന്നിട്ട് അത് മുഴുവനാക്കി എഴുതാനാവും ഏതായാലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം സ്കാൻ ചെയ്യാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതാണ് ആ ചുമന്ന അക്കത്തിൽ അഥവാ റെഡ് എങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ആദ്യം ഫോറസ്റ്റിന് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോറസ്റ്റ് ടൂല് നിറക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എഴുതുന്നത് ത്രീ ഡി എഴുതി ഫോറസ് എഴുതിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ടൂല് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് ത്രീ ഡിയിലെ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റെഡിങ്ങിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളത് അത് ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളത് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ടൈറ്റാനിയം ടി ഐ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അത്രയും വരുന്നത് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ആർഗൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വനേഡിയം സിമ്പല വി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിന് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ത്രീ ഡി ത്രീ എന്ന് വരുന്നത് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണല്ലോ ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളത് അത് ചേർത്താണ് അപ്പുറത്തെ കള്ളിക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർഗൺ ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോറസ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതുപോലെ ക്രോം വനേഡിയം കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമിയമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ ത്രീ ഡി ത്രീ കഴിഞ്ഞ സാധാരണ വരേണ്ടത് ത്രീ ഡി ഫോർ ആണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ് ടു എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളും കളർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ് ടു എന്ന് വരില്ല കാരണം ഒരു സബ്ഷൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സബ്ഷെൽ പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അഥവാ സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത് അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെയാണ് അത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നൊരു ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം അല്ല ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ് ടു എന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇല്ല അതാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേപോലെ കോപ്പറും കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇരുപത്തി നാല് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ എസ്റ്റിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡി സബ്ഷനിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പകുതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഉള്ള അവസ്ഥ വരുന്നത് അഥവാ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തൊമ്പതും ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നതിനാണ് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അതിനാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം വന്നത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ ഡി ഫൈവ് അത് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനെ ചെറുതാക്കി ചുരുക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത കളി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മൂലകമാണ് മാംഗനിസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ എസ് ടു തൊട്ട് ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളത് ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫി
കണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ളതിന് പകരം മാർഗൻ എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ത്രീ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു അടുത്തത് കൊബാൾട്ട് സി ഒ എന്ന സിമ്പിൾ കൊബാൾട്ട് എന്ന എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി സെവൻ ആ റെഡിയും കൊണ്ട് എഴുതി കണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സബ്ഷനില് ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് ടു അടുത്തത് നിക്കൽ എൻ നൈൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ അതുപോലെ ആർഗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്തത് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു അടുത്തതും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കാണാം അതാണ് ആ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എലമെന്റ് കോപ്പർ സി യു ചെമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് അഥവാ പ്രതീകമാണ് സി യു അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ അതിന് ത്രീ പി സിക്സ് വരെ അതേപോലെ എന്നറിയുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി നയൻ എന്നില്ല പകരം ത്രീ ഡി ടെൻ എന്നായി കാരണം ഡി സബ്ഷനിൽ പരമാവധി കൊള്ളുന്നത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അവിടെ പത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മൂലകങ്ങളും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്നെ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എലമെന്റ് സിങ്ക് സെഡൻ എന്ന സിമ്പിൾ വരുന്നത് സിങ്ക് ആണ് അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് പതിനെട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് ആർഗണിൻ്റെത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർഗൺ ഇനി ത്രീ ഡി ടെൺ ഫോർ എസ് ടു ആ ഫോർ എസ് വൺ പകുതിയാക്കി വെച്ചത് മുഴുവനായി അങ്ങനെ ത്രീ ഡി ടെൺ ഫോർ എസ് ടു എന്നായി ഇത്രയും എലമെൻറ്റുകളുടെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ സബ്ഷൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കൃത്യമായി എഴുതി നോട്ട് സയൻസ് ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇനി ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യാസം വന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് എന്നാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെത് ത്രീ ഡി ടെൺ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി സബ്ഷലിന് പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വരെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സബ്ഷൽ പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ അഥവാ ഡി ടെൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോ അതുപോലെ പകുതി മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡി ഫൈവ് എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനോ ആകുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അഥവാ സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ എലമെൻ്റ് അഥവാ മൂലകം ഈ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എഫ് സബ്ഷലിനും എഫ് സെവൻ എഫ് ഫോർട്ടീൻ എന്നീ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അഥവാ സ്ഥിരതയുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമിയം കോപ്പർ എന്നീ ആറ്റങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഡി സബ്ഷലിന് പക പകുതി ഡി സബ്ഷലിന് പകുതി നിറഞ്ഞതോ പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ആയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരത കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കുന്നതോ ദ ഡി സബ്ഷൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മാക്സ് ടൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മാക്സിമം ടൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഡി സബ്ഷൽ ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ടെൺ ഓർ ഹാഫ് ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദ അതേസ് ഡി ടു ദി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ആറ്റംസ് വിത്ത് ഡി ഫോർ എസ് ടു 
Stability means the sthirada. That is the yadhartha configuration ana e thaade kramige d5 for s1 ana. This is the correct configuration 3d5 for s1 that is the 3d10 for s1 cooperate with it. That is the correct type of orthric epidermal exam ne chodhi kinda daana. Subshell electronic configuration and blocks. That is the block gulum subshell electronic configuration thamil la bandha end daana. Subshell electronic configuration thin re that is the configuration re adisana thin aana electro e mula gangal e block gula ite tarandiri chiri kinda thada. Subshell inde peeru thin ne aana block gulu kooru thiri kinda thada. Ning kariyam subshell gula e thakya aana yes sir. P, D, F. அது போல தன்னை அனா பலோக்கிலுக்கு நேம் நிறிகிறுக்கின்னது S block, P block, D block, F block. இங்கனே மூன்ன பலோக்குகள் ஆயிட்டானா periodic table மூலைகங்களை கிரமிகரிச்சிருக்கின்னது S blockல வெருந்தாம் groupகல ஒன்னை ரண்ட groupில மூலைகங்களானா S blockல வெருந்தது P blockல Awatan pergi ke ini, walaupun ayat itu ayat kelami kerja ceri guna padi mohon model padi netto beri beri na group panah P block ni beri nada D block D block mulai kengal group adri ayat ke bandiri guna adawa S block ni P block ni ayat ke ayat kelami kerja ceri guna group gula mohon model pandan beri la group ni mulai kengal ana D block ni beri nada ya F block awatan pergi ke ini tarik kelami kerja ceri guna dua beri gula ana F block elements are nariya pundu thay Thaadai R arm period leim, E arm period leim Moolagangal e thaadai aayta avartana pattikir krami gari chiri kundu A moolagangal aana F block elements anna pe ille Arriya pundu thay Oru thirikum ello S block e onnum random group e P block e 13 model 18 vere vere inna group e D block e 3 model 12 vere vere inna group e F block e avartana pattikir ille thaadai krami gari chiri kundu Dandu vere gala that is the 6th period of the period. Can you see the picture? That is the 1 and 2 group. That is the S block. If you have an explanation, you can see the periodic table. The S block is the height of the hydrogen and the hydrogen. The S block is the 1 group. Beranium itu leh radium beranila mula ganggal ane dua group. Ini dua group mana S block beranila. Aduh pola, pada mohon itu leh pada ni balat tak tertutup kerana mungkin ceri kena mula ganggal. Boron tertutup helium neon beranila pada ni tang group beranila beranila mula ganggal. Ana P block mula ganggal ni arya pernah. Ini nak dekik ada kena mula ganggal mohon itu leh pada ni beranila beranila mula ganggal group ganggal. Iba mula ban samkraman mula ganggal ni nani beranila pernah. Wah transition Elemen sana, ini arya pernah dah. Iwa mika warun arya pernah na lohanggal elam bi bihag ini vidatir beri dana sornam. Ado boleh silver, boleh ulla merkuri itu langi mula mule ganggal pradhana petam mule ganggal ke beri dana di beri ana mika warun lohanggal ana ini istudi ena dah. Pemuatan modal pandan dua beri dana beri beri dana grupu gal le mule ganggal ana D block elemen sada wa transition elemen sana perih le arya pernah dah. Dah tanah kami kerja ceri kena ini mule ganggal orang dalam. Ya blok yang nanti dikira dah itu serium tu tu, berenda lutes itu beri berenda ini mula orang la, ada tu beri. Ini tu adu boleh tarik kerana ini dikira dah pas serium tu tu berenda mula orang la, ram period le mula orang la, adu boleh thore tu tu berenda mula orang la, air ram period le, actinium kerana ini si, tu berapa berenda mula orang la, actinium kerana ini berenda mula orang la, adu boleh lambda kerana ini berenda mula orang la, serium tu tu berenda mula orang la, pas ram tu period le mula orang la ni, bahaya di dalam mula orang la. Adu boleh, aci ni berita, ini adalah mata period leh, mula ganggal ni bawa, ini tarik kerja kerja ceri kena, ini rende grup, rende beri gelana, ini blok mula ganggal ni, arya pernah. How to find the block to which an element belongs? Orang mula kat ni blok, eh dah ana ni, enggane, nama kita tiri ceri ambetu, eh nana, ini, macam, adilan ni kita suji pichiri kena, sedikit. Apa sahaja elektron ni rende. Yaitu sabshell itu na, ada airikum, ada inde block. Ada tu elemen yang sedikit ya, potasium. Atau mungkin nombor pertama itu beri na, elemen. Mana last elektron dalam diri kita ini lana? Yes, mana sabshell lana lo? Yes one, four s one. Entah mana diri kita sedikit je lo. Ada kau tu, ada yes block mula kama. Ada tu dah argon. Pada ini ada atom yang number berapa? Last yang mandiri kita ini adalah pi lah ni lah last elektron yang mandiri kita. Pi six yang mandiri kita sedih cello. Aduh kunda, ada last elektron yang mana? 
പി അതുകൊണ്ട് ആർഗൺ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്നു ഇനി സ്കാൻഡിയം നോക്കി നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാണല്ലോ ഇല ആറ്റോമിക്ക് നമ്പർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അപ്പം അവിടെ റെഡിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി കണ്ടില്ലേ ത്രീ ഡിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഹൗ ഹൗ ടു ഫൈൻ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പീരിയഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാതെ എത്രാമത്തെ പീരീഡ് എന്ന് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പീരീഡ് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പീരീഡ് നമ്പർ അഥവാ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കണ്ടല്ലോ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ദാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് പീരീഡ് നമ്പർ നാല് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർഗൺ തൊട്ടടുത്ത മൂലകം ആർഗൺ നോക്കിയേ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ ഷെൽ നമ്പറാണ് ആദ്യത്തെ ഷെൽ നമ്പറാണ് ആദ്യം എഴുതുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുന്ന ഷെൽ നമ്പർ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണോ അതുകൊണ്ട് ഷെൽ നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ മൂന്നാണ് സ്കാൻഡിയം നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഡിയിലാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നാലാണ് ആ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ പീരീഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ മൂന്നല്ല പകരം ഫോർ എസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് നാലാമത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിനാണ് ലാസ്റ്റ് അവിടെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് അത് നാലാമത്തെ പീരീഡിൽ വരുന്ന മൂലകമാണ് പീരീഡ് നമ്പർ ദി സെയിം മാസ് ദ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇൻ ദ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അഥവാ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ യെസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് യെസ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ യെസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യ യെസ് അപ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് യെസ് അപ്ഷൽ വിൽ ബി ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു ഫോർ എസ് അപ്ഷൽ ദർ ഫോർ ദ ഫോർ എസ് വൺ ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ദർ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് വൺ ദെൻ കാൽസിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു ഫോർ എസ് സബ്ഷൽ ദാറ്റ് എ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ സബ്ഷൻ ദർ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ നോക്കുക ആ സബ്ഷെല്ലിലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ആ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ടേബിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ലിഥിയം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം ബെറിലിയം തുടങ്ങി ധാരാളം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സയൻസ് ഡയറിയിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എസ് ബ്ലോക്ക് ശ്
അതേപോലെ കാൽസ്യം ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് നാല് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നാല് അതുകൊണ്ട് പീരീഡ് നമ്പർ നാല് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് എസ് എഫ് ഷെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് എസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇത് സയൻസ് ഡയറിയിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വരുന്ന ഒരു സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ പത്ത് ഗ്രൂപ്പും പത്ത് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറും വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വലതുവശത്ത് വരുന്ന ആ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത് പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നോക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ആഡ് ടോൾ വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പി സബ്ഷെൽ ആ ഏറ്റവും പുറത്തെ സബ്ഷെൽ പി ആണല്ലോ പി ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ പി സബ്ഷെലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ നോക്കുക ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടാം എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണല്ലോ കാർബണിൻ്റെ അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് പി സബ്ഷെലിനാണ് അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കൂട്ടുന്നത് ആ രണ്ടിനോട് കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് കണ്ടല്ലോ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ മറ്റൊരു മൂലകമാണല്ലോ ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റാണ് അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പി യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് നാല് ആ നാലിനോട് കൂടിയാണ് എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എസ് സബ്ഷൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എസ് സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ എണ്ണം തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്നാൽ പി ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളത് ആ പി സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് അഥവാ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അറിയാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ആർഗൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ത്രീ പി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അതിലുള്ളത് ആ ആറിനോടാണ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പി ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അറിയാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ പി സബ്ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ പി സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താണ് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയുന്നത് ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ള പ്രത്യേകതയാണ് പി ബ്ലോക്കിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ബോറോൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ ത്രീ ടു പി വൺ ഉണ്ടല്ലോ പി ബ്ലോക്കാണ് പീരീഡ് നമ്പർ രണ്ട് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാ ടു പി ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് നമ്പർ രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പീരീഡ് നമ്പർ രണ്ട് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി സബ്ഷെലിലാണ് അതുകൊണ്ട് പി സബ്ഷെലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറിനോട് പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് പതിനെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുക ഹൗ വി ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്
ആ രണ്ടാണ് അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി വൺ ത്രീ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണും ഫോറസ്റ്റിലെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയുന്നത് ത്രീ ഡിയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഫോറസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് അവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്രോമിയം കണ്ടല്ലോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ ഡിയിലെ ഫൈവും എസിലെ വണ്ണും അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് സിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാഹിതമ എസ് എം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സോറി ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലായ ഫോറസ്റ്റിലെയും അതുപോലെ തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഡി സബ്ഷനിലാണല്ലോ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിന് അതിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡി സബ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ എ സബ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദാറ്റ് വേ വി ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴും ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് ആദ്യം ഇരുപത് മുതൽ ഇരു അതുപോലെ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് വ്യത്യാസം വന്നത് എന്നാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് വരുന്ന ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെ കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തൊമ്പതും വരുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ ക്രോമിയം കോപ്പർ ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് ക്രോമിയം കോപ്പർ ഇവയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇനി സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറിഞ്ഞാൽ പീരീഡ് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ഇവയുടെ പീരീഡും ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്കും കണ്ടെത്തുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ടോ അതോ ക്ലാസ്സിലോ ക്ലാസ്സിലെ വാട്സപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ അയക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക നേരെ ലാസ്റ്റ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് യു നോ ദ സിമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് റിയൽ ദ തന്നിരിക്കുന്ന ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതി ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ കണ്ടെത്തുക യഥാർത്ഥ പ്രതീകമല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പരീക്ഷക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക യഥാർത്ഥ പ്രതീകമാവില്ല തന്നി തരിക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് അത് പുതി അത് യഥാർത്ഥ പ്രതീകമായിട്ട് എഴുതരുത് തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഏ ഇപ്പം നോട്ടിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ബി ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് സി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് ഡി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഈ നാല് മൂലകങ്ങളുടെ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതി പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക കുട്ടികളെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് സയൻസ് ഡയറി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഇനി ഈ കോവിഡ് കാലം പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് പഴയ പോലെ ആ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ ബൈ